ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಶಂಕರ್ ಸಾಧನ ಶಂಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನಾವಂತೂ ಸಖತ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಸಾಧನ ಶಂಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ ಅದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಹುಡುಗರದ್ದು ಫೋನ್ ಕಾಲನ್ನು ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಅದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪೇಪರು ಪಿ ಇ ಸಿ ಪೇಪರ್ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದೆ ಈ ಥರ ಏನು ಆ ಹುಡುಗರು ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಬುಕ್ಳಿ ಎಬ್ಸಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ್ ಅವ್ರ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಚರಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಆ ಪೇಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆ ಪೇಪರನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಖುಷಿ ನಮಗಿರತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೇನು ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ಸಾಧನ ಶಂಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋದೆ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಈಗ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ನೀವು ಆಧಾರ ಸಮೇತ ಹುಡುಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರೋಣ ಭವ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಸೊ ಹುಚ್ಚಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಫರ್ಟ್ ಆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತಾವು ಉತ್ತರ ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿಯೇ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋ ಹುಡುಗನೂ ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪಿ ಸಿ ರೆಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ನನ್ನ ಬಾಡಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಗಾಳಿ ನನ್ನ ಗಾಳಿಯಿಂದ ನನ್ನ ವಿಶ್ವ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ದೇಹ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್
ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸ ಮತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಉಷ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಎಸ್ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಉಷ್ಣ ಅವಕೆಂಪು ಕಿರಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನೀವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ತಾವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹಳೆ ಬಿ ಎಡ್ ಫ್ರೆಂಡು ಹಳೆ ಯಾರೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಅವಕೆಂಪು ಕಿರಣ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೀಥೇನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅವಕೆಂಪು ಕಿರಣವನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ವಾತಾವರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿಯಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಅನಿಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಅನಿಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಹತ್ರ 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 ತಂದಾಗ ಯಾಕೆ ದೂರ ಇದೆ ಉಷ್ಣ ಇದೆ ದೂರ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಉಷ್ಣ ತೆಗಿತ 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 ಬಂದಾಗ ಅನಿಲಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಘನಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಉಷ್ಣ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಘನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂತು ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂತು ಹೆಂಗಿದೆ ಕೂಲ್ಡ್ ಇದೆ ತಣ್ಣಗಿದೆ ಆಗ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಉಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಕೂಲ್ಡ್ ಆಯಿತು ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈ ಐಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಣ ಐಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಣಗಿರುವ ಐಸ್ ಹುಡುಗರಿ ಡೈಲಾಗ ಡೈಲಾಗ ಐ ಐಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಣಗತ್ತೇನ್ರಯ್ಯ ಕರಗದೆ ಇರುವ ಐಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡುಗಳನ್ನು ಅಣ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಮ್ಮೇನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಯೋಗ್ದಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ರೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಐ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಾರೋ ಅಂತ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಂದ ಮಾಡರೇಟ್ ಮಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಏನು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಥರ್ಮಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋರಾನ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೆನೇ ನಡೆಯಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಯನ್ನು ಚಾಲು ಮಾಡೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸರಳಗಳು ಕ
ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಂತು ಪಿ ಸಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪಿ ಸಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀರು ಕಾಗದವು ಶಾಯಿಯನ್ನು ಹೀರುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಇದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಲೋಮನಾಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಘನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅನಿಲ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು ಸಿಂಪಲ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಏಯ್ ಘನ ಅಂದರೆ ಏನಲ್ಲ ಪರಮಾಣು ಬಿಗ್ಗಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ದ್ರವ ಅಂದರೆ ಏನಲ್ಲ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸಡಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ ಅನಿಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಒತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೂಸ್ ಆಗತ್ತು ಲೂಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟೇ ಆಗತ್ತು ಸರ್ ಗಟ್ಟಿ ಸಾಲಿಡ್ ಥರ ಇತ್ತು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಯಾರು ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟರು ಸರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಥರ ಆತು ಸರ್ ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟರು ಸರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆತು ಸರ್ ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇನ್ನು ಸಾಲಿಡ್ ಥರ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರೋ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಅವನಿಗೂ ಪ್ರೆಸರ್ ಅಯ್ಯೋ ಹಂಗಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರೆಸರ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಉಷ್ಣ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಗಿ ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಘನ ದ್ರವ ಆಗೋದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ದ್ರವ ಅನಿಲ ಆಗೋದು ಯೋಪರೈಸೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ರವ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿಂಪಲ್ ದ್ರವ ಆಗೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಘನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತು ದ್ರವಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರೆ ದ್ರವೀಕರಣ ದ್ರವಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆವಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆವಿಕರಣ ಆವಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ದ್ರವಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರೆ ದ್ರವೀಕರಣ ದ್ರವದಿಂದ ಘನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಘನೀಕರಣ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಘನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಘನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಏನಾರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನಾವು ಈ ಘನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅನಿಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತನ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಎರಡನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಅದಿರು ಯಾವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನ ಶಂಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಅದೇ ಅದಿರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಮಾಡೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದಿರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಎರಡನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದಿರು ಯಾವುದು ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸೈಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅದಿರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನಲೈಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಕಾರ್ನಲೈಟ್ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ಕಾರ್ನಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೋಲೋಮೈಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೋಲೋಮೈಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮು ಇದೆ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾನು ಅದಿರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒನ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಸ್
ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹರಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆ ದೃಷ್ಟಿಕಾರಕ ಕ್ರಿಯೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಡಿವೈಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಡಯೋರ್ಡ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಮೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪೆಲ್ ಟಿ ಆರ್ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನಾವು ಏನು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಸಾವಿರ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಲೋಹಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫ್ರೀ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ ಅದು ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹೊಂದಿವೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಕಾಶದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಉಪಯೋಗ ಏನು ವಕ್ರಿ ಭವನದ ಉಪಯೋಗವೇನು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಉಪಯೋಗವೇನು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಹರಡುವಿಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಕಾಶದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಕಾಶ ಬೆಳಗಿನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಕಾಶ ಸಂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿ ಸಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಚಿಂತೆ ಏಕೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ರಾಬ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೊಡಿಬೋದು ಆ ಥರ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ತೂಕದ ದೇಹಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಿರಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಂತರ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ದೇಹಗಳು ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಓಕೆ ಮಾಸ್ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ವೇಗ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಮುಮೆಂಟಮ್ ಮುಮೆಂಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಂಡು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಸೀಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೂ ಆ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೀಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆರ್ ಆ ವೇಗ ಇದು ರಾಶಿ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ವೇಗ ವೇಗದ ಗತಿ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಕಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆದು ಕಬ್ಬಿಣ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಲಗಳು ಯಾವುದು ಯಾ ಸಿಂಪಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಗೋದೇ ಸಮ್ಮಿಲನ ಆದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಲಿಯಂ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿಂಪಲ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು
ಒಂದು ಲೋಹವನ್ನು ನಾವು ಕೂಲ್ 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 ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ರೋಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ಲೋಹ ಜೀರೋ ರೋಧವನ್ನು ತಲುಪತ್ತೆ ಆ ಜೀರೋ ರೋಧವನ್ನು ತಲುಪ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದರ ರೋಧ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಸೀಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ಸಾಕಾಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಕ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಬಟ್ಟದ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಥ್ರೆಡ್ಗಳ ಕಲರನ್ನು ಪೇಪರ್ನ ಕಲರನ್ನು ಅದು ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕಲರಲ್ಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಮ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ಬೇಡ ಮುಖ ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವ ಏನಕ್ಕೆ ಮುಖ ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಮುಖ ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡಿಸೋದಂದರೆ ಮುಖ ತೊಳೆಯೋದು ಸರ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ದಿವಸ ತೊಳೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣನ ಗ್ಲಾಮರ್ ಇದೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬಾಯಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಾಯಿಗೆ ಬೇಕೇನೋ ಹಾಂ ಬೇಕಿಂಗ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸೋಡಿಯಂ ಬಾಯಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ತೊಳಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಆ ಯಾವುದು ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರಿವೈಜಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಆ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಮಸೂರವನ್ನು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೋಟ ದರ್ಪಣವಾಗಿ ಬಳಸುವರು ನಾನು ಇದು ಕಣ್ಣು ಪಾಠದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ನಿಮ್ಮನ ಮಸೂರ ದೂರದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಪೀನ ಮಸೂರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಹನ ವಾಹನದ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ ಮಸೂರ ವಾಹನದ ಹಿಂದೆ ಪೀನ ಮಸೂರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಮಸೂರವನ್ನು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೋಟ ಸೊ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋರನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಪೀನ ಮಸೂರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಏನು ಆ ಡೂಮಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮನ ಮಸೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಟ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿರರ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾತಾವರಣದ ಓಝೋನ್ ಪದರದಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಇರುವಿಕೆಯು ಏಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು ಪಿ ಸಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ನಾಟಕ ಮಾಡೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಓಝೋನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಈ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪರಿವರ್ತನ ಮಂಡಲ ಪರಿವರ್ತನ ಮಂಡಲದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಥಿರ ಮಂಡಲ ಇದೆ ಆ ಸ್ಥಿರ ಮಂಡಲ
ಭೂಕಂಪಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯೋದು ರಿಕ್ಟೋಮೀಟರ್ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಅನಿಮೋಮೀಟರ್ ವಾತಾವರಣದ ಹಸಿ ಅಂಶ ತೇವಾಂಶ ಅರ್ಧತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿನೇ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬೀಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಳಿದಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅಳಿದಿರುವ ಹಳೆಯ ಫಾಜಿಲ್ಸ್ ಹಳೆಯ ಪೇಲಿಯೋ ಪೇಲಿಯೋ ಬಾಟನಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪೇಲಿಯೋ ಜುವಾಲಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಯ ಅದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪೇಲಿಯೋ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಹಾಳಾಗಿರೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪೇಲಿಯಂಟೋಲಜಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಳಿದಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇಲಿಯೋ ಟೋಲಜಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪಾಲೆಂಟೋಲಜಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೇಲಿಯೋ ಜುವಾಲಜಿ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹರ್ಪಿಟಾಲಜಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆಂಪಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಉಭಯವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಸಿರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ನಿತೋ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ದಟ್ ಈಸ್ ಜುವಾಲಜಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಿರೋಧಕ ಜೀವಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರತಿ ನಿರೋಧಕ ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಂಟಿಜನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಒಂದು ಔಷಧಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರತಿ ಜೀವಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಗಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಯಾವುದು ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀಸ್ ರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪಿ ಸಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲಿದ್ಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುರೇನಿಯಂ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಎನರ್ಜಿಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೆ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ತಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇಂಧನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆಯ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವಿಕೆಯ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ತಲೆ ಕತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಲ್ಬೋ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂಟ ಹಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇನ್ ಕ್ರೀನಿಯಮ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದು ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಿಯೋಟಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಹಿಂಜ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಹಿಂಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಬೋ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವ ನಮ್ಮ ಕ್ರೇನಿಯಮನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತಲೆಯು ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳದ್ದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಕಹಾನಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ಶಂಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಲ್
ಏನು ಇವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಊಟನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಯಾವುದರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ದಟ್ ಇಸ್ ಗೆಜ್ರಿ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇರಿನ ಮಾರ್ಪಾಡು ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದು ಕಾಂಡದ ಮಾರ್ಪಾಡು ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯು ಯಾವುದರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನಿಯನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದರ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಸ್ ಎ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕೆಳ ಕಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಬರುವ ರೋಗ ಯಾವುದು ಇದು ಕೂಡ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೊ ಪ್ಲೇಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲರ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಂಗಿ ರೋಗ ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಇದೊಂದು ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಡಿಸೀಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ಇಲ್ಲೇನು ಮಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮಂಗನ ಬಾವು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಂಗನ ಬಾವು ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ ಕ್ಯಾಸ್ನೂರು ಕಾಯಿಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ನಮ್ಮ ಜಿ ಕೆ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಗಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು ನಾವು ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ನಾವಿಬ್ಬರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಲೇ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯವನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈರಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಡಿ ಸಿ ಇಜಿಪ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ರೋಗವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ರೋಗವನ್ನು ತರೋದು ಯಾವುದು ದಟ್ ಈಸ್ ವೈರಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ರೋಗವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಾಹಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ರೋಗವನ್ನು ತಗೊಂಡು 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 ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾಹಕಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಹರಡುವ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೋ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಹರಡುವ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಆ ಹರಡುವ ಜೀವಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಾಹಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವ್ಯಾಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಇದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪವೇನು ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಕಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರತಿ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಇಯಾಸಿನೋಫಿಲ್ದ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಾನೋಸೈಟ್ಸ್ದ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಾಸೋಫಿಲ್ಸ್ದ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರ್ಯಾನುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾನುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಣ ಸಹಿತ ಕಣ ರಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ ಸಹಿತ ಕಣ ರಹಿತ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನ
ಏನು ದಟ್ ಈಸ್ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಇರಬೇಕು ಸರ್ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾ ಆ ಚಿನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅವನು ನನಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತೊಗೋತಾನೆ ಆರಾಮ್ ಅವನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ಹಗ್ಗ ಶಂಕರ್ ಸಾರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಶಂಕರ್ ಸಾರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ಶಂಕರ್ ಸಾರ್ ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ತೋರಿಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಶಂಕರ್ ಸಾರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು ಆದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಇರ್ತೀವಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹುಡ್ರಿಗೆ ಇವು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚಿನ್ನಗಳು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ಸಾರ್ ಎ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಸಾರ್ ಎದುರ ಎದುರೆ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಹರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾದಾಗ ದೇಹವು ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಆದಾಗ ಏನು ಸೊ ಸಾರ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು ಉಪ್ಪು ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಸೊ ಅಟ್ ಈಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಬೀಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಟೀ ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಚೋದಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಬಾಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಕೋಟಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇದೆ ಟೀ ಕಾಫಿ ಟೀಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಫಿನ್ ಇದೆ ಆಸ್ಪರಿನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದೊಂದು ನೋವು ನಿವಾರಕ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಚಿತ್ರ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೆಫಿನ್ ಇದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಥಿನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತು ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಸರಿ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಈಥೇನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡಿನೂ ಕೂಡ ಈಥೇನ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಈಥೇನ್ ಎಥಿಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಥೆಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಥೀನ್ ಹಾಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮೂಲಕ ಹೋದರೆ ವಿಚಿತ್ರ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ರೈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿನೂ ಸರಿ ಹೌದು ಡಿನೂ ಸರಿ ಹೌದು ಯಾವುದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಪೇಪರ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹಾಗೆ ಏನು ಈತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡಿನು ಈತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಆದರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಹಾಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗಡಿ ಬ್ಯಾಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗಡಿ ಕವರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಇದು ಪಾಲಿಥಿನ್ ಈ ಪಾಲಿಥಿನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನೋಮರ್ ಯಾವುದು ಈಥಿನ್ ಈಥಿನ್ನ ಐ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನೇಮ್ ಏನು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಥಿಲೀನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಥಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದರ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಈಥಿನ್ ಇಲ್ಲ ಈಥೇನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಗಿ